ും കർത്താവ് ഇറങ്ങി വരണമേ ശക്തമായ അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും ഈ രാത്രിയിൽ അവിടുന്ന് വാരി വിതറണമേ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ കരം നീട്ടണമേ ശക്തിയുടെ കരം നീട്ടണമേ സൗഖ്യത്തിന്റെ കരം നീട്ടണമേ അഭിഷേകത്തിന്റെ കരം നീട്ടണമേ ദേശത്തിന്റെ നാല് ദിക്കുകളിലെ ദൈവമേശയ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് അഞ്ച് ആറിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കിഴക്കിൽ നിന്ന് പുത്രന്മാരെ പടിഞ്ഞാറിൽ നിന്ന് നിന്റെ സന്തതികളെ ഞാൻ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടും വടക്കിനോട് വിട്ടുകൊടുക്കുക തെക്കിനോട് തടയരുതെന്ന് ഞാൻ കൽപ്പിക്കും കത്താവായ യേശുവിന്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദേശത്തിന്റെ മേൽ കുടുംബങ്ങളുടെ മേൽ ശക്തമായ ദൈവകൃപ ഒന്ന് നിറയാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കനങ്ങൾ ഉയർത്തി ഉച്ചത്തെ വിളിച്ച യേശു ആരോഗ്യങ്ങളുടെ മേൽ തീരാ വ്യാധികളുടെ മേൽ സാമ്പത്തിക ചരിത്രങ്ങളുടെ മേൽ പോരാത്ത കണ്ണുനീരിന്റെ മേൽ അഴിയാത്ത കുരുക്കുകളുടെ മേൽ തകരുന്ന ബന്ധങ്ങളുടെ മേൽ വഴിപിഴയ്ക്കുന്ന മക്കളുടെ മേൽ അടിമത്തങ്ങലകളുടെ മേൽ ആധിപത്യങ്ങളുടെ മേൽ തകരാത്ത ദുഃഖങ്ങളുടെ മേൽ കർത്താവ് നിന്റെ ആത്മാവിന്റെ ശക്തി ദേശത്താൻ ഘടിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ന്യായാധിപൻ പതിനഞ്ച് പതിനാല് കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് ശക്തിയോടെ അവന്റെ മേൽ ആവശിച്ചു അവനെ ബന്ധിച്ചിരുന്ന കയറുകൾ കരിഞ്ഞ ചണനൂല് പോലെയായി കെട്ടുകൾ അറ്റു വീണു സങ്കീർത്തന എഴുപത്തി ആറ് ആറ് യാക്കോബിന്റെ ദൈവമേ നീ ശാസിച്ചപ്പോൾ കുതിരയും കുതിരക്കാരനും നടുങ്ങി നിലം പതിച്ചു ദൈവശക്തി ദേശത്തിന്റെ മേൽ ഒന്ന് നിറയട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആത്മാവിന്റെ ശക്തി അഭിഷേകത്തിന്റെ ശക്തി കൃപയുടെ ശക്തി ദൈവ സാന്നിധ്യം ആലയത്തിന്റെ മേൽ ഒന്ന് നിറയണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കഥാവേ അങ്ങ് മാത്രമാണ് ജീവിക്കുന്ന ദൈവമെന്നും അങ്ങേ മക്കളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ അവരിലേക്ക് അങ്ങേലേക്ക് തിരിച്ചു വിളിക്കുന്നെന്നും ദൈവമേ ഈ ദേശമറിയേണ്ടതിന് ഈ ജനമറിയേണ്ടതിന് കഥാവേ അങ്ങ് അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും ഈ രാത്രിയിൽ പ്രവർത്തിക്കണമേ അങ്ങയുടെ ആത്മാവിന്റെ ശക്തമായ കരപനം ഈ ദേശത്ത് അവിടെ നിന്ന് വെളിപ്പെടുത്തണമേ സ്വർഗത്തിന്റെ ശക്തി ഇറങ്ങി വരണമേ ഓരോ തകർന്ന ജീവിതത്തിന്റെ മേലും കർത്താവ് ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കണമേ രണ്ട് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഉച്ചത്തെ വിളിക്കുന്നു നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പ പിതാവേ സിനായ മലയിൽ മലമുകളിൽ മോശ വിളിച്ചപ്പോൾ പ്രതാപത്തോടെ സിനായ മലയിലേക്ക് നീ ഇറങ്ങി വന്നതുപോലെ ദൈവമേ ഈ കാഞ്ഞൂർ ദേശത്ത് നിന്റെ നാമത്തെ ആരാധിക്കാനും നിന്റെ വചനം കേൾക്കാനും നിന്റെ ശക്തി അനുഭവിക്കാനും നിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ പെരുമഴയിൽ നിറയാനും ദാഹത്തോടെ അടുത്തു വരുന്ന ഈ ദേശത്തെ ഈ മക്കളുടെ മേൽ പാവപ്പെട്ട മക്കളുടെ മേൽ മോശ വിളിച്ചപ്പോൾ ശീലായി മലയിൽ ഇറങ്ങി വന്ന സർവശക്ത ഇറങ്ങി വരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മലയെ സമീപിക്കുന്നവൻ വധിക്കപ്പെടണം എന്ന തരത്തിൽ ശക്തമായ തീയിറങ്ങി വന്ന് ദൈവമേ അഭിഷേകത്തിന്റെ തീയിറങ്ങി വന്ന് ദൈവമേ ഉടമ്പടി ഫലകങ്ങൾ സമ്മാനിച്ച് എന്റെ സ്വന്തം ജനമാക്കി മാറ്റിയതുപോലെ ഈ ദേശത്തിന്റെ മേൽ സ്വർഗത്തിന്റെ തീയിറങ്ങി വരണ കർത്താവേ പല മുകളിൽ അങ്ങിയിറങ്ങി വന്നതുപോലെ നീറങ്ങി വരണം കർത്താവേ അപ്പ ഈ ദേശത്ത് ഞങ്ങൾ നിന്നെ വിളിക്കുന്നു അപ്പ അപ്പാ പിതാവേ അപ്പാ പിതാവേ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നപ്പാ ശിരായി മലയിൽ അങ്ങ് ഇറങ്ങി വന്നതുപോലെ ദേശത്തിന്റെ മേൽ ഇറങ്ങി വരണ കർത്താവേ പാവപ്പെട്ട മക്കളാണപ്പാ പാവപ്പെട്ട മക്കളാണപ്പാ അങ്ങയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളങ്ങ് വിളിക്കുന്നപ്പാ ഉച്ചത്തെ വിളിക്കുന്നു ചങ്കുപട്ടി വിളിക്കും മക്കളെ ഭർത്തവ്യൂസ് വിളിച്ചതുപോലെ വിളിക്കും ഹൃദയം പട്ടി വിളിക്കും പുത്ര ദാവീദിന്റെ പുത്ര ദാവീദിന്റെ പുത്ര നസ്രായനായ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങൾ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങൾ നാലര ലക്ഷം ബലിപീഠങ്ങളിൽ അർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന 
ശക്തിയോട് ർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന പരിശുദ്ധ ബലികളുടെ വിലമതിക്കാനാവാത്ത യോഗ്യതകളാലും ഞങ്ങൾ ആ യോഗ്യരാണ് കർത്താവെ ഞങ്ങൾക്ക് യോഗ്യതയിൽ കർത്താവെ നിന്റെ നാമത്തിന്റെ യോഗ്യതയിൽ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നപ്പ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നപ്പ അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യം തരണമേ അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യം തരണമേ ആഗ്രഹിച്ച് നാവനെ വിട്ടുകൊടുത്ത് സ്തുതിക്കട്ടെ എല്ലാം മറന്ന് സ്തുതിക്കട്ടെ ആരും ആരെയും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എല്ലാം മറന്ന് സ്തുതിക്കട്ടെ നാവിനെ വിട്ടുകൊടു കരയാൻ കഥ കിട്ടുന്നെങ്കിൽ കരയുക നിലവിളിക്കാൻ കഥ കിട്ടുന്ന നിലവിളിക്കുക എല്ലാം മറന്ന് പ്രിയ മക്കളെ ഈശോ അങ്ങിറങ്ങി വരണം അങ്ങിറങ്ങി വരണം ഹൃദയം തോന്നു നീ വിളിച്ചാൽ അവൻ ഇറങ്ങി വരും അവൻ ഇറങ്ങി വന്നേ പറ്റൂ ഈശോ എന്റെ നാമം സത്യമാണ് ഈ ദേശത്തിന്റെ അവൻ കർത്താവ് എന്റെ നാമത്തിന്റെ ശക്തി എന്റെ സാന്നിധ്യം നിന്റെ സാന്നിധ്യം നിന്റെ പരിശുദ്ധമായ സാന്നിധ്യം ലോകത്തിന് തരാൻ പറ്റാത്ത സാന്നിധ്യം ലോക വസ്തുക്കൾക്ക് തരാൻ പറ്റാത്ത നിന്റെ ആനന്ദം നിന്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആനന്ദം അപ്പ ഈ മക്കളുടെ മേൽ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മേൽ ഈ കൗമാരക്കാരുടെ മേൽ ഈ യുവതിവാക്കുമാരുടെ മേൽ ഈ കുടുംബനാഥന്മാരുടെ മേൽ ഈ അമ്മമാരുടെ മേൽ ഈ വൃദ്ധജനങ്ങളുടെ മേൽ ഈ വയോധികരുടെ മേൽ സന്യസ്തരുടെ മേൽ വൈദികരുടെ മേൽ ഇടവകളുടെ മേൽ കൂട്ടായ്മകളുടെ മേൽ കേരള സഭയുടെ മേൽ ഭാരത സഭയുടെ മേൽ ആഗോള കത്തോലിക്ക സഭയുടെ മേൽ സഭ കൂട്ടായ്മയുടെ മേൽ ഇറങ്ങി വരണം കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് നിന്റെ സാന്നിധ്യം തരണം കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് നിന്റെ കൃപ തരണം കർത്താവ് പ്രിയ മക്കളെ ശങ്കപൊട്ടി സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊള്ളുക ആരെ ശ്രദ്ധിക്കരുത് ആരെ ശ്രദ്ധിക്കരുത് ഇന്ന് ഇന്ന് കർത്താവ് എന്നെ തുടരണം ഈശോ ഒരു കെട്ടുകഥയല്ല ഭാവനാവിലാസമല്ല ആരോ പറഞ്ഞ പഴം കഥയല്ല ആരോ ഒരിക്കൽ ജീവിച്ച് മരിച്ചവരാരുടെ ചവുടീരത്തിന് മേളിലല്ല നാം ഇന്ന് വിശ്വാസത്തോടെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ജീവിക്കുന്ന ദൈവം ജീവിക്കുന്ന ദൈവം ജീവനുള്ള ദൈവം ഉത്ഥാനം ചെയ്ത ദൈവം കല്ലറ പിളർന്ന് മൂന്നാം ദിവസം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവൻ ഇന്നും ജീവിക്കുന്നവൻ പിതാവിന്റെ വലതുഭാഗത്തിരുന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി മാധ്യസ്ഥ വഹിക്കുന്നവൻ ഈശോ 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 ചത്തി വിളിക്കുന്നു ഈശോ
പ്രിയപ്പെട്ടവര് കർത്താവ് കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തെ പറ്റി നമ്മളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ഈശോയുടെ സാന്നിധ്യം ദൈവ സാന്നിധ്യം നമ്മൾ ഈ നാല് രാത്രികളിൽ കണ്ടത് കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തെ പറ്റിയാണ് ഇന്നലെ പരിശുദ്ധ കുമാനയിലെ യേശുവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തെ പറ്റി നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു ഇന്ന് ഈ സമാപന രാത്രിയിൽ നമ്മൾ ഈ ആമുഖ ഈ പ്രാരംഭ ശുശ്രൂഷയിൽ നമ്മൾ കർത്താവ് പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദൈവം ആ ദൈവ സാന്നിധ്യത്തെ പറ്റി നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണ് നമുക്കൊരൊറ്റ പ്രാർത്ഥനയുള്ളൂ കർത്താവെ അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഞങ്ങളിൽ നിറയണം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പ്രാർത്ഥന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളിൽ നിറയും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മളിൽ നിറയും കൊതിയോടെ ദാഹത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുക അതിന് അനേക വർഷങ്ങളിലെ പ്രാർത്ഥന ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ എന്നെ വിശ്വസിച്ചു അതിന് അനേക വർഷങ്ങൾ മന്വന്തരങ്ങളിൽ വ്യാഴവട്ടങ്ങളിൽ വർഷങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതായത് ദാഹത്തോടെ യേശുക്രിസ്തുവിനെ ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിച്ച് ദാഹത്തോടെ ചോദിച്ചാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അവിടുന്ന് വർഷിക്കും ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹലേരുയാ ഈശോയാണ് ബൈബിൾ പ്രകാരം ഈശോയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ വർഷിക്കുന്നത് ഇനി എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാം ബൈബിൾ തുറക്കുക മത്തായുടെ സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായം പതിനൊന്നാം തിരുവചനം മത്തായുടെ സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായം പതിനൊന്നാം തിരുവചനം മത്തായി മൂന്ന് പതിനൊന്ന് എടുത്തു വായിച്ചേ ചൊതി വായിക്ക് മാനസാന്തരത്തിനായി ഞാൻ ജലം കൊണ്ട് നിങ്ങളെ സ്നാനപ്പെടുത്തി എന്റെ പിന്നാലെ വരുന്നവൻ എന്നേക്കാൾ ശക്തൻ അവന്റെ ചെരുപ്പ് വഹിക്കാൻ പോലും ഞാൻ യോഗ്യനല്ല അവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലും അഗ്നിയാലും നിങ്ങളെ സ്നാനപ്പെടുത്തും എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക മത്തായി മൂന്ന് പതിനൊന്ന് ഇവിടെ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുകയാണ് മാനസാന്തരത്തിനായി ഞാൻ ജലം കൊണ്ട് നിങ്ങളെ സ്നാനപ്പെടുത്തി എന്റെ പിന്നാലെ വരുന്നവൻ എന്നെക്കാൾ ശക്തൻ അവന്റെ ചെരുപ്പ് വഹിക്കാൻ പോലും ഞാൻ യോഗ്യനല്ല അവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലും അഗ്നിയാലും നിങ്ങളെ സ്നാനപ്പെടുത്തും ശ്രദ്ധിക്കുക ആര് പറഞ്ഞു ആര് പറഞ്ഞത് ആരാണിത് പറയുന്നത് സ്നാപക യോഹന്നാൻ സ്നാപ യോഹന്നാൻ പറയുന്നു അവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലും അഗ്നിയാലും നിങ്ങളെ സ്നാനപ്പെടുത്തും അവൻ ആരാണി അവൻ യേശു അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതാണ് യേശുവാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നമ്മുടെ മേൽ നൽകാൻ നമ്മളെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട് സ്നാനപ്പെടുത്തുന്നത് യേശുവാണ് യേശുവാണ് ഈ പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനത്തിന്റെ മുഖ്യ കാർമ്മികൻ യേശുവാണ് യേശുവിനെ വിളിച്ചാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കിട്ടും ചുറ്റി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ യേശുവിനെ വിളിച്ചാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കിട്ടും യേശുവിനെ വിളിച്ചാൽ കിട്ടും നമ്മൾ മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിലേക്ക് പോവാം മർക്കോസ് ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ സ്നാപക യോഹന്നാന്റെ പ്രഭാഷണം രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് മർക്കോസ് ഒന്ന് എട്ട് ഉച്ചത്തിൽ വായിക്കണം മർക്കോസ് ഒന്ന് എട്ട് ഉച്ചത്തിൽ വായിക്കും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ജലം കൊണ്ടുള്ള സ്നാനം നൽകി അവനോ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്നാനം നൽകും മർക്കോസ് പറയുകയാണ് സ്നാപ യോഹന്നാന്റെ അധരങ്ങളിലൂടെ അവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലും അഗ്നിയാലും നിങ്ങൾക്ക് സ്നാനം നൽകും രണ്ടാമത്തെ സുവിശേഷം ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം എടുക്കുക ലൂക്ക സുവിശേഷത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ മൂന്നാം അധ്യായം പതിനാറാം തിരുവചനം ലൂക്ക മൂന്ന് പതിനാറ് യോഹന്നാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ജലം കൊണ്ട് സ്നാനം നൽകുന്നു എന്നാൽ എന്നെക്കാൾ ശക്തനായ ഒരുവൻ വരുന്നു അവന്റെ ചെരുപ്പിന്റെ കെട്ടഴിക്കാൻ പോലും ഞാൻ യോഗ്യനല്ല അവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലും അഗ്നിയാലും നിങ്ങളെ സ്നാനപ്പെടുത്തും ലൂക്ക മൂന്ന് സുവിശേഷകന്മാരായി യോഹന്നാൻ എടുക്കുക യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ സ്നാപ യോഹന്നാൻ യേശുവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം മുപ്പത്തി മൂന്നാം തിരുവചനം ഉച്ചത്തി വായിക്കാം യോഹന്നാൻ ഒന്ന് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഞാൻ അവനെ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്നാൽ ജലം കൊണ്ട് സ്നാനം നൽകാൻ എന്നെ അയച്ചവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ആത്മാവിറങ്ങി വന്ന് ആരുടെ മേലാവസിക്കുന്നത് നീ കാണുന്നുവോ അവനാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട് സ്നാനം നൽകുന്നത് നാല് സുവിശേഷകന്മാർ ശ്രദ്ധിക്കുക നാല് സുവിശേഷകന്മാർ ഒരുപോലെ ഏകസ്വരത്തിൽ ഒരേ ശക്തിയോടെ ഒരേ തീക്ഷ്ണതയോടെ ആവർത്തിച്ച് പറയുകയാണ് യേശുവിനെ സ്നാപക യോഹൻ യോഹന്നാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന സമയത്ത് 
സ്നാപക യോഹന്നാൻ യേശുവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഇവൻ ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഇവനാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലും അഗ്നിയാലും സ്നാനപ്പെടുത്തുന്നവൻ യേശുവിൻ്റെ പ്രൈമറി ഡ്യൂട്ടി യേശുവിൻ്റെ പരമമായ ദൗത്യം ആ ദൗത്യങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദൗത്യമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ സ്നാനപ്പെടുത്തുക എന്നത് യേശുവിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ദൗത്യം ലോകത്തിൻ്റെ പാപങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുക എന്നതാണ് യേശുവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ദൗത്യം ആരുടെ പാപങ്ങളാണോ അവൻ ഏറ്റെടുത്തത് അവരുടെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ വർഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇതിന് വ്യക്തത വേണം പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു വിശുദ്ധ ന്യൂനപക്ഷത്തിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി അല്ല ഇതാരുടെയും കുത്തകയല്ല കുത്തകയല്ല ഇതൊരു വിശുദ്ധ ന്യൂനപക്ഷത്തിൻ്റെ കുറച്ച് കരിസ്മാറ്റിക്കുകാരുടെ കുറച്ച് പ്രാർത്ഥനാ ഗ്രൂപ്പുകാരുടെ കുത്തകയല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ ദേശം ഇത് ഈ രാത്രിയിൽ അറിയണം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് പഴയ നിയമത്തിൽ അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനത്തിൽ പത്രോസ്ലിഹ കോട്ടി എന്ന വചനഭാഗം അത് ജോയൽ രണ്ട് ഇരുപത്തിയെട്ടാണ് ജോയൽ രണ്ട് ഇരുപത്തിയെട്ട് പന്തക്കുസ്താ തിരുനാളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ മേൽ ഇറങ്ങി വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഇവർ വീഞ്ഞു കുടിച്ചവരാണോ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് സാമാന്യ ജനം പൊതുജനം അപ്പസ്തോലന്മാരെ പരിഹസിക്കുന്ന നേരത്ത് കർത്താവിന്റെ ആത്മാവിനാൽ ബലം പ്രാപിച്ച് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന പത്രോസ്ലിഹ ഇപ്രകാരം പറയുകയാണ് ഇവർ വീഞ്ഞു കുടിച്ചവരല്ല ഇവർ മദ്യപിച്ചവരല്ല മറിച്ച് ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് ജോയൽ പ്രവാചകനിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു കാലത്ത് പ്രവചിച്ചത് ഇന്ന് നിറവേറുകയാണ് ജോയൽ രണ്ട് ഇരുപത്തിയെട്ട് അന്ന് ജോയൽ രണ്ട് ഇരുപത്തിയെട്ട് അന്ന് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കും അന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അന്ന് ആ അന്ന് ഇന്നാണ് ആ അന്ന് ഇന്നാണ് അന്ന് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കും എന്താണെന്ന് സംഭവിക്കുന്നത് എല്ലാവരുടെയും മേൽ ഞാൻ എൻ്റെ ആത്മാവിനെ വർഷിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞേ എല്ലാവരുടെയും മേൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺവെൻഷൻ പന്തലിന്റെ മുമ്പിലിരുന്നവരുടെ മേൽ മാത്രമല്ല കൺവെൻഷൻ പന്തലിന്റെ ഒരു വശത്തിരുന്നവരുടെ മേൽ മാത്രമല്ല ദേവാലയത്തിൽ മുമ്പിൽ നിന്നവരുടെ മേൽ മാത്രമല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഏറ്റവും അവസാനം നിന്നവരുടെ മേൽ വഴിവക്കിൽ നിന്നവരുടെ മേൽ ഈ ശബ്ദപരിധിക്കകത്ത് എവിടെയോ നിന്ന് ഇത് വിദൂരമായൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കേൾക്കുന്ന ഒരാളുടെ മേൽ ഒരു രോഗക്കിടക്കയിലായിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ മേൽ ഒരു ആശുപത്രിയിലായിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ മേൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എല്ലാവരുടെ മേലും എല്ലാവരുടെ മേലും നിങ്ങൾക്കിത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമോ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമോ അന്ന് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കും എല്ലാവരുടെ മേലും ഞാൻ എൻ്റെ ആത്മാവിനെ വർഷിക്കും ചില തെറ്റിദ്ധാരണകൾ നമ്മൾ ഈ രാത്രിയിൽ തിരുത്തേണ്ടതുണ്ട് അന്ന് എല്ലാവരുടെ മേലും എൻ്റെ ആത്മാവിനെ ഞാൻ വർഷിക്കും നിങ്ങളുടെ പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും പ്രവചിക്കും നിങ്ങളുടെ വൃദ്ധന്മാർ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണും യുവാക്കൾക്ക് ദർശനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ആ നാളുകളിൽ എൻ്റെ ദാസന്മാരുടെ മേലും ദാസിമാരുടെ മേലും ഞാൻ എൻ്റെ ആത്മാവിനെ വർഷിക്കും ഇത് വിശ്വസിക്കാൻ നിന്റെ നെഞ്ച് നിന്റെ ചങ്ക് നിന്റെ ഹൃദയം ഈ രാത്രി തുറക്കപ്പെട്ടാൽ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ മേൽ സ്വർഗത്തിന് വർഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ദാനം ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടായിരിക്കും ഇന്ന് നീ ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് വെളിയിലിറങ്ങാൻ പോകുന്നത് ഇന്നിത് വിശ്വസിക്കാൻ നിന്റെ ഹൃദയം തുറക്കപ്പെട്ടാൽ എനിക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിക്കാൻ യോഗ്യതയുണ്ട് ഇതാണ് ഒന്നാമത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ വിശ്വസിക്കുക എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ അറിയാതെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ പരന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു വിശുദ്ധ ന്യൂനപക്ഷത്തിന് മാത്രമുള്ളതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് തെറ്റാണത് എനിക്കൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ മനസ്സിലായൊരു ബോധ്യം ഞാൻ പറയുകയാണ് അതായത് പരിശുദ്ധാത്മാ അഭിഷേകം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം പരിശുദ്ധാത്മാ അഭിഷേകം ഈശോ ഭൂമിയുടെ മേൽ വർഷിക്കുന്നത് ആരുടെയും വിശുദ്ധ ജീവിതത്തിനുള്ള സമ്മാനമായിട്ടല്ല സമ്മാനമായിട്ടല്ല ഇത് ശ്രദ്ധിച്ച് ഗ്രഹിക്കണം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കർത്താവ് വർഷിക്കുന്നത് എന്റെ വിശുദ്ധ ജീവിതത്തിന് ദൈവം തരുന്ന അവാർഡായിട്ടല്ല അല്ല യോഹന്നാൻ പതിനാല് പതിനഞ്ച് നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നെങ്കിൽ എന്റെ കൽപ്പന പാലിക്കും ഞാൻ പിതാവിനോട് അപേക്ഷിക്കുകയും ഞാൻ പിതാവിനോട് അപേക്ഷിക്കുകയും എന്നേക്കും നിങ്ങളോട് കൂടെ ആയിരിക്കാൻ മറ്റൊരു സഹായകനെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മേൽ അയക്കുകയും ചെയ്യും 
Isu misiga cody cetan, parisutha ma wasi kepetada, adu bumi ele, ori manusian deh, punne jiwa deh, tinne dewan tayirna, awar dalla, alla, alla, enne bisusik alla. Aarud deh, bisutha jiwa deh, tinne dewan tayirna, sammana malla parisutha ma. Ninggal orang otom alis seriti panggat kaki orang gel. Perisutan bawa ni kurus jisoh perang jadi saga ayegan ana, nanti mana sih bercerita jadi tu, saga ayegan. Ninggal ni otom alis seriti panggat kaki orang gel. Ninggal ni otom alis seriti panggat kambo, ninggal ke utte aja kamar ini tarik am ane ral perang. Otom alis seriti panggat kan, ninggal ni saga ayegan ana, uru utte aja kamar ini ninggal ada seragam ini putih bukan tarik am ane ral perang. Ninggal ke utte aja kamar ini tarik am ane ral perang ibo. Ninggal kaya ala utte aja kamar ini taran dah, otam ayam bikin borano. Ninggal otam alis seritil jehic, onna wadeti kiri da mangi bikin borano. Utte aja kamar ini perah bentadu. Ido odan todangum mumbagit tanam, odan todangum mumbagit tanam. Kadu doran kek, odan todangan dah dene mumbaran. Ii utte aja kengit tan dah, allah de, odi sammane mangi cegar ni tan lah. Kristiani ni ido kelk. Nenek kestia jiwidam visudhil ni tegat cahden ulla awar dalnya perisutatma abu visudha jiwidam nai kian ulla surga tinde sahaya mana perisutatma abu adu segeri kian illa maha babi gelkum arghade undur cuti berani haleluya illa maha babi gelkum ini kem ninggal kum perisutatma abu segeri kian ulla eligibility undur karena nama ku visudha jiwidam nai kian nama engil Kerja windah sahni tiem kita na manggil, dewa sakti na mula nerai na manggil, dewi ke nyana na mula nerai na manggil, dewa wajan na mula sakti mawa na manggil, Yesus ayat itu cerita kalpana gal na muk jiwi kiamat na manggil, perisutha ma villa ada patenya. Aduh unda, nyana visutha na itu unda nikir kita na war dalnya perisutha ma abu, visutha jiwa dan na ikan dewi bandai dina inthan na mandu perisutha ma abu, ada hari dama elem beri. Nah, ni rikilah terimaan itu beritahu Yesus itu tentang leader sen perisutthat mawisheka tiangan nalar tegan. Rende rende dosa ulu, rende dosa. Kalau ni pergi ke nukutin kalau ana, abah ni dosa ni awil le bandu. Seni ayat ceri awil le abah ni tentu, ni ayat ceri bayi kita berkat teri cipan. Perisutthat mawisheka tiangan. Seni ayat ceri awil le kutin kalau bandu mana? Ada teori mana ikut orang unda, petanda kumbasari itu nuri ke, abah ni kumbasari pikan betul. Nur cerapakaran, abri kumbasari tu. Adegan ni tu, utca garis ni lola sesam modal perisutha mau ni kuricu perayaan tu lagi. Prepatu abri cerapakaran, abri od kari kari ni sakitan kari ni lola parani kuricu tal, abr vekta day od ay satya manusia lagi, abr segeri kim. Abr ni cerapakaran ni kerde yangan ana, abr ke abri kari ni vekta mayan, abr itu segeri kim. Pih cerapakaran itu segeri tu. Anni ratri le hari hari ni lada samai tu. Ara athena nak kembaw, saya muttu kote itu Mumbai dengan ara athena naik kindo, yang deh urle le adi sakti mau, ya urip prayeran beri gan, adi sakti mau ya prayeran, edenek, 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 ini ke bila tu urip lajat oni, saya ni edenek tandi anan, kereta ini apa wingnya urip prayeran beri gan, edenek itu, ini holding deh itu, perai lekik cendek itu, itu awasan, anda kena cerupakar na thalel, kayu bercetwa, ini ke bila tu urip manusi ke lajat oni. Ada itu orang arah athena nak kena samai itu arah athena leadi itu untuk ikhwan jangan ingat na mai kita ada wajib itu ibu dan ingat na orang ini apabila semua orang ini sarat dengan ni lau semua orang ini distract orang lau jangan ingat na orang ini ayat tuh barang ini kecchen na awal sahaja dengan kita ada thale kayu kumbu ini nuril nur perim awal awal distract orang lau jangan cedih kerana kereta we ada ini dah langgan cahaya ini perayaan kita tuh ini kita ini terangan dari tambah tuh ni lau apabila ini manusia yang maya ah cinta kita mati wajib itu ini tuh meritan dengan jadi tuh Jangan ada ni tu, ini kuttigal tu pantau wadis tu tu cundri kita sampai itu, orang ini, ini nalar kuda, orang ini cendana nuru beri itu, itu pun peragil jangan nukum bau, awadil nadi tu nukun nado, dianang gudan tu cerupak karen alia, dianang gudan tu cerupak karen alia orang nukun nado, apun jangan beri kereta we, ada ngan sedia u, ini dianang gudan tu orang kalle beri sih tak bau, ini ngan sedia u, ini ngan sedia u nado. Ada yang mana seria undi ni kerana yang berdiri lah. Kerja itu, sekta mahu perayaan ada rendah itu. Yaitu motif yang dilakukan oleh thale kayu kanan. Ibu matre orang ini perlu baki semua mumbot kerindukan. Ibu ni dengan mana nariamu? 
അവിടെ ചോറ് വിളമ്പാൻ വന്നതാണ് കറി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ വന്നതാണ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ വന്നതാണ് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് എല്ലാവരും ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ ഡൈനിങ് ഹോള് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വന്നതാണ് ഇവന്റെ അമ്മയെ സഹായിക്കാൻ വന്നതാണ് ആ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ ശുശ്രൂഷയാണ് ഇവന്റെ അമ്മ അമ്മ വിളിച്ചിട്ട് സഹായിക്കാൻ വന്നതാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നിന്ന് അവന്റെ തലയെ ഞാൻ കൈവച്ചിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു വരുന്നു ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞു ഇവൻ തിരുവനന്തപുരത്തെ മാർ ബസേലിയോസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ രണ്ടാം വർഷ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു പിറ്റേ ദിവസവും കോളേജിൽ പോയി തിങ്കളാഴ്ച ദിവസം ഞായറാഴ്ച ധ്യാനം കഴിഞ്ഞ് തിങ്കളാഴ്ച അവൻ കോളേജിൽ പോയി കോളേജിൽ ചെന്നിട്ട് ഇവൻ ക്ലാസ്സിലിരിക്കുകയാണ് ക്ലാസ്സിലിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഫ്രീ അവർ ഈ ഫ്രീ അവറിൽ സാധാരണ അവൻ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോവും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഇരുന്ന് ഉറങ്ങും അന്ന് അവൻ അവൻ അവൻ്റെ സീറ്റിലിരുന്ന് അവൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് അവൻ ഇന്ന് വരെ ജപമാല എടുത്ത് കയ്യിൽ ആരും കാണുക പിടിച്ചിട്ടുള്ളവനല്ല ജപമാല ഇങ്ങ് വെളിയിലെടുത്തു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജാണ് ക്ലാസ് മുറിയാണ് മെക്കാനിക് എഞ്ചി എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് അവൻ്റെ സഹപാഠികളെല്ലാം ഇവന് ഈ ജപമാല എടുത്തിട്ട് കണ്ണടച്ച് ഇവൻ അവന് കേൾക്കാവുന്നത്ര ഉച്ചത്തിൽ കൊന്തയെല്ലാം തുടങ്ങി ഇവൻ കണ്ണടച്ചിരിക്കുകയാണ് പുറത്തെന്താ നടക്കുന്നത് അവൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല അവൻ കണ്ണു തുറക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ ചുറ്റിനും കുറെ അധികം കൂട്ടുകാരിരിപ്പുണ്ട് അവരിങ്ങനെ ഇവനെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇവനിങ്ങനെ പെരുമാറുന്നത് ഇവൻ എന്ത് സംഭവിച്ചു അതാണ് അവരുടെ കൗതുകകരമായ ചോദ്യം അവർ അവനോട് അത്ഭുതങ്ങളോടെ പരിഹാസത്തോടെ അവനോട് ചോദിച്ചു നീ എന്തെടുക്കാണ് ഇവിടെ അവൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പാടില്ലേ ഞാൻ ജപമാല ചൊല്ലുകയായിരുന്നു അപ്പൊ എല്ലാ മതവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട കുട്ടികളുണ്ട് ഈ കൂട്ടത്തിൽ അവർ ചോദിച്ചു എന്താണ് ഈ ജപമാല അവൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്താണ് ജപമാല അവർ ചോദിച്ചു എന്താണ് യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അവൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്താണ് പരിശുദ്ധ അമ്മയെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അവൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അവർ അനേകം ചോദ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അവൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അവന്റെ അമ്മ ഈ സംഭവത്തെ കുറിച്ച് എന്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അച്ഛാ ഒരാളോട് പോലും ഒരു കാര്യം ഒരാൾ ചോദിച്ചാൽ ഒരാളോട് പോലും തിരിച്ചൊരു മറുപടി പറയാൻ പാകതയില്ലാതിരുന്ന പാകതയില്ലാതിരുന്ന ശേഷിയില്ലാതിരുന്ന ഞങ്ങളുടെ മകൻ കർത്താവിനെ കുറിച്ച് വാതോരാതെ സംസാരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്താണ് അവനിൽ സംഭവിച്ചത് ഞങ്ങൾക്ക് പിടികിട്ടുന്നില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് പിടികിട്ടുന്നില്ല ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അവൻ ഞായറാഴ്ച അടുത്ത ഞായറാഴ്ച അവൻ ദേവാലയത്തിൽ പരിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് പോയി നിൽക്കുകയാണ് മറ്റേത് പരിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് വൈകി എത്തുന്നവൻ വാതക്ക് നിൽക്കുന്നവൻ അവൻ ഏറ്റവും മുമ്പിൽ പോയി നിൽക്കുകയാണ് അവൻ ചെറുപ്പക്കാരൻ നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്ത് കുട്ടികളുടെ പുറകിൽ അവൻ ഏറ്റവും മുമ്പിലായിട്ട് വന്ന് നിൽക്കുന്നു രണ്ട് കൈന്ത ഇങ്ങനെ തുറന്നു പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് കണ്ണ് അടച്ചു പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് വിശുദ്ധ കുർബാന തുടങ്ങി ഏതാണ്ട് ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂർ നീളുന്ന വിശുദ്ധ കുർബാന ഇതിനിടയ്ക്ക് ആളുകൾ ഇരിക്കുന്ന സമയമുണ്ട് ഇരിക്കുന്ന സമയത്തും ഇവൻ ഇരിക്കുന്നില്ല കണ്ണടച്ച് ഇത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അവൻ്റെ അമ്മ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അവൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ താളം തെറ്റിയോ എന്ന് ഞാൻ സംശയിച്ചു കാരണം എല്ലാവരും ഇരിക്കുകയാണ് ഇവ മാത്രം കണ്ണടച്ച് എന്തോ കണ്ട പോലെ എന്തോ കാണുന്നത് പോലെ മുമ്പിന്ന് വരെയും അവൻ്റെ കാഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പിൽ വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടാത്ത മനോഹരമായതെന്തോ അവൻ്റെ മിഴികൾക്ക് മുമ്പിൽ തുറന്ന് കിട്ടപ്പെട്ടതുപോലെ അവൻ എന്തോ അത്ഭുതാദരങ്ങളോടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അവൻ എന്താ കണ്ടത് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ആ പരിശുദ്ധ ഭഗവാനേക്ക് നിൽക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ ആന്തരിക ലോകം തുറക്കപ്പെട്ടു ബലിപീഠത്തിൽ എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് കർത്താവി ശ്രമിക്കുക ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി അവന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി ഓരോ പരിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്കും വാവിട്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ കയ്യും തുറന്ന് അവനിങ്ങനെ അത്ഭുതത്തോടെ നിൽക്കാൻ തുടങ്ങി ഈ കാര്യത്തിന്റെ സത്യാവസ്ഥ ഗ്രഹിച്ച വികാരിയച്ചൻ പള്ളിയിൽ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ പള്ളിയിൽ ഇങ്ങനെ നിങ്ങളെല്ലാം ഇരിക്കുമ്പോൾ അവൻ നിൽക്കുന്നതും അവനെന്തോ കണ്ടിട്ട് അത്ഭുതപ്പെടുന്നതും കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ അവനെ പരിഹസിക്കരുത് നിങ്ങൾ അവനെ പരിഹസിക്കരുത് അവ
പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പറയുന്നു ആ നാളുകളിൽ എല്ലാവരുടെ മേലും ഞാൻ എന്റെ ആത്മാവിനെ വർഷിക്കും ഒന്ന് ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ ഇത് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇത് വിശ്വസിക്കുന്നോ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നിങ്ങൾ വന്നതുപോലെയല്ല നിങ്ങൾ കർത്താവിന്റെ ആത്മാവിനാൽ നിറയുമെന്ന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവജനമേ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ഇത് വിശ്വസിക്കണം വിശ്വസിച്ചേ പറ്റൂ കാരണം കർത്താവ് കർത്താവിന്റെ ആത്മാവിനെ വർഷിക്കാൻ താല്പര്യത്തോടെ നമ്മളെ ഉറ്റുനോക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട എന്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അതാണ് ഈശോയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട് സ്നാനപ്പെടുത്തുന്നവൻ അവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കൊണ്ട് സ്നാനപ്പെടുത്താൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുകയാണ് തയ്യാറായി ഇത് അഞ്ചാമത്തെ രാത്രിയാണ് കർത്താവെ ഞങ്ങൾക്ക് നിന്റെ സാന്നിധ്യം മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ജനം കാത്തിരിക്കുന്നതിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ രാത്രിയാണിത് ഈ രാത്രിയിൽ അവനത് ചെയ്യും കർത്താവ് അത് ചെയ്യും കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് ഈ ദേശത്തിന്റെ മേൽ ദാഹിക്കുന്ന മക്കളുടെ മേൽ ഇറങ്ങി വരും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മുടെ വിശുദ്ധ ജീവിതത്തിന് ദൈവം തരുന്ന സമ്മാനമല്ല അതാണ് ഞാൻ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് മറിച്ച് വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കാൻ ദൈവം തരുന്ന കരുത്താണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് എനിക്ക് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിലുള്ള വ്യക്തതയൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരമ്മ ദേവാലയത്തിന് മുമ്പിലൂടെ ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ ആ അമ്മയ്ക്ക് വിശ്വാസ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു അമ്മയല്ല മറ്റൊരു വിശ്വാസത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന അമ്മ ആ അമ്മ ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്തു പോകുന്ന സമയത്ത് ആ അമ്മയ്ക്ക് തോന്നി ഈ പള്ളിയിൽ ഇറങ്ങുക അതിന്റെ ലോജിക്ക് എന്താ എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല പ്രഭാതമാണ് ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്നെ ഈ അമ്മ കൊട്ടി വിളിച്ചു ഞാൻ കഥകൾ തുറന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോ ഞാൻ ചോദിച്ചു ആരാ ചോദിക്കുമ്പോ ഈ അമ്മ പറഞ്ഞു അച്ഛനാണോ ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു അതെ അപ്പൊ ഈ അമ്മ അമ്മയെ പരിചയപ്പെടുത്തി ഞാൻ ഈ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിൽപ്പെട്ട ആളല്ല അച്ഛാ എനിക്കൊരു സങ്കടം പറയാനുണ്ട് അച്ഛാ ഞാൻ പറഞ്ഞു അമ്മ അമ്മ എന്തിനാ ഇവിടെ ഇറങ്ങിയത് ആരാ ഇവിടെ വരാൻ പറഞ്ഞത് അച്ഛൻ ഞാൻ ബസ്സിൽ ദൈവത്തിലെ പാസ് ചെയ്ത് പോവായിരുന്നു വെളുപ്പം കാലമാണ് പോകുമ്പോ ഈ കുരിശ് കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് ഈശോയിൽ വിശ്വാസമുണ്ട് ഞാൻ ഈശോയെ എന്ന് വിളിച്ചു അപ്പൊ എന്റെ മനസ്സിൽ എന്റെ മനസ്സിൽ ഈശോ ഇങ്ങനെ തോന്നിപ്പിച്ചു ഇവിടെ ഇറങ്ങ് ഇവിടെ ഇറങ്ങ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഇറങ്ങിയാന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോ ഇന്ന് ആരെങ്കിലും ഇത് പറഞ്ഞാൽ ഞാനത് കണ്ണുമൂട്ടി വിശ്വസിക്കും അന്ന് ആരെങ്കിലും അത് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒന്ന് സംശയിച്ചിട്ടേ വിശ്വസിക്കും അന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു കാലമായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ അമ്മ പറയുന്നത് അപ്പാടെ വിശ്വസിക്കാൻ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു അമ്മ അങ്ങനെ ഒരു പ്രേരണ കിട്ടി ഇറങ്ങിയതാണോ അങ്ങനെ എന്താ തോന്നിയത് ഇവിടെ ഇറങ്ങാൻ എന്നെ പരിചയമുണ്ടോ അല്ലെ എന്നെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞതാണോ അമ്മ പറഞ്ഞു അച്ഛാ അച്ഛനെ ഇതേ ആദ്യമായിട്ടാ ഞാൻ കാണുന്നത് അച്ഛാ ഞാൻ ഒരു ക്രിസ്തീയ ദേവാലയത്തിൽ പോകുന്ന ആളല്ല മറിച്ച് എന്റെ ഉള്ളിൽ ദൈവം ഒരു പ്രേരണ തരികയാണ് ഇവിടെ ഇറങ്ങാൻ ശ്രദ്ധിക്കാമോ ഞാൻ അമ്മയോട് ചോദിച്ചത് എന്താ അമ്മേ അവരെന്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അച്ഛാ നൂറ്റി അഞ്ച് പവൻ പിന്നെ അതിന് തക്ക കനത്ത തുക ഇതൊക്കെ സ്ത്രീധനം കൊടുത്താണ് എന്റെ മകളെ ഞാൻ കെട്ടിച്ചു വിട്ടത് ഒരു രാജ്ഞിയെ പോലെ രാജകുമാരിയെ പോലെ ജീവിക്കാൻ സർവതും കൊടുത്ത് കെട്ടിച്ചു വിട്ടിട്ട് ഇന്ന് എന്റെ മകൾക്ക് ആ വീട്ടിൽ അവളുടെ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ കിടന്നുറങ്ങാൻ ഒരു മുറി പോലും തുറന്നു കൊടുക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഒരു ഇടനാഴിയിലാണ് രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കൊണ്ട് അവൾ കിടന്നുറങ്ങുന്നത് ഞാൻ എന്താ കാരണവും തിരക്കുമ്പോ ഇവളുടെ ഭർത്താവിന് സമൂഹത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു രണ്ടാം ഭാര്യ കൂടിയുണ്ട് സത്യത്തിൽ ഈ രണ്ടാം ഭാര്യയോടാണ് അയാൾക്ക് സ്നേഹം ഇവൾ വീട്ടിലെ വേലക്കാരിക്ക് തുല്യം രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളും ഈ സ്ത്രീയും വീട്ടിലെ വേലക്കാരെ പോലെ എൺപത് വയസ്സുണ്ട് അമ്മയ്ക്ക് അമ്മ എന്ന റിമോട്ട് കൺട്രോളിൽ ചലിക്കുന്ന മകൻ അമ്മ മരുമകളെ അടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അവൻ ഭാര്യ അടിക്കും അമ്മ മരുമകളെ ചവിട്ടാൻ പറഞ്ഞാൽ അവൻ ഭാര്യയെ ചവിട്ടും അമ്മ എന്ന ഈ റിമോട്ട് കൺട്രോളിൽ ഈ മകൻ ചലിച്ചുകൊണ്ട് സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതാണ് ആ വീട്ടിലെ അവസ്ഥ ഈ എന്റെ മുമ്പിൽ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവളുടെ പെറ്റതള്ള ആഴ്ചയിൽ ആഴ്ചയിൽ അരിയും സാധനങ്ങളും വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് കൊടുത്താൽ ആ വീട്ടിൽ അവൾക്കും മക്കൾക്കും 
അപ്പോ ഈ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിലേക്ക് കുട്ടികൾ ചെല്ലുമ്പോ അവരുടെ വേഷം അയൺ ചെയ്യാതെ ഇങ്ങനെ ചുളുങ്ങിക്കൂടി ചുരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന കാണുമ്പോ ടീച്ചേഴ്സ് പറയും നിങ്ങൾ വലിയ മണിമാളിക എന്നൊക്കെ വരുന്ന ആളുകളല്ലേ വലിയ കാശുള്ള ആളുകളല്ലേ ഈ കുട്ടികളുടെ ഉടുപ്പൊക്കെ ഒന്ന് തേച്ചു കൊടുത്തു വിട്ടുകൂടെ ഈ അമ്മേന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അച്ഛനറിയുമോ ഒരലമാരി പോലും മക്കളുടെ തുണി എടുത്തു വെക്കാൻ തുറന്നു കൊടുക്കപ്പെടാത്തത് കൊണ്ട് ഒരു ബെഡ്ഷീറ്റിനകത്ത് ചുരുട്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് മക്കളുടെ തുണികൾ അതിനായൺ ചെയ്യാനൊന്നും അവിടെ സംവിധാനം ഇല്ല ഇതാണ് ആ അമ്മയുടെ മകളുടെ അവസ്ഥ ഇതെല്ലാം കേട്ടിട്ട് ഹൃദയം നന്തപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു അമ്മ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്തിനാ അമ്മ ഇവിടെ വരുന്നത് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അമ്മ പറഞ്ഞു അച്ഛാ അച്ഛന് പ്രാർത്ഥിക്കാമല്ലോ അച്ഛൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമോ അച്ഛാ അച്ഛൻ അച്ഛൻ്റെ നമ്പർ തരുമോ ഞാൻ എൻ്റെ മകൾക്ക് കൊടുക്കാൻ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യില്ല അച്ഛാ അവളൊന്ന് വിളിച്ചാൽ അച്ഛൻ സംസാരിക്കുമോ ഞാൻ നമ്പർ കൊടുത്തു ഈ അമ്മ മകൾക്ക് കൊണ്ട് എൻ്റെ ഫോൺ നമ്പർ കൊടുത്തു അവൾ എന്നെ വിളിക്കുകയാണ് അച്ഛാന്ന് വിളിക്കാൻ അച്ഛാന്ന് അവൾ വിളിക്കാൻ അവൾക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല അവൾ സാറേ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് സാറേ സാറേ ഞാൻ എന്താ സാറേ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ എന്താ സാറേ ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഇവൾ വിളിച്ച് ഓരോ സമയത്ത് കരയുമ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിട്ടിയ ഒരു പ്രേരണ അനുസരിച്ച് ഞാൻ അവളോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നീ നിന്നെ എനിക്ക് സഹായിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം സമൂഹത്തിലെ വളരെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് നിന്റെ ഭർത്താവ് അതുകൊണ്ട് ആ ആ മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യൻ നാല് പാടും എല്ലാവരിലും സ്വാധീനമുള്ള മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യന്റെ കണ്ണു വെട്ടിച്ച് ഈ അമ്മയ്ക്ക് പോലും ആ വീട്ടിൽ കയറാനോ ഇവളോട് സംസാരിക്കാനോ പറ്റില്ല അപ്പൊ എനിക്ക് ഞാൻ മറ്റൊരു മതത്തിൽ പെട്ട ഒരു മതപുരോഹിതനെ എനിക്ക് നിന്നെ പോലെ ഒരു സ്ത്രീയെ നിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എനിക്ക് സഹായിക്കാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് ആകെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റും അത്യാവശ്യം നിനക്ക് സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അത്യാവശ്യ സന്ദർഭങ്ങളിൽ സഹായിക്കാൻ പറ്റും നീ എന്നെ ഒത്തിരി വിളിക്കരുത് എന്നോട് ഒരുപാട് നേരം പോണി നീ സംസാരിക്കരുത് കാരണം തന്നെ പിന്നീട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അവള് പറഞ്ഞു സാറേ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നെ എനിക്ക് ആരും ഇല്ല എന്നെ സഹായിക്കാൻ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇവളിങ്ങനെ വിളിച്ച് 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 ഇവരുടെ ഭാരം പറയുമ്പോൾ ഒടുവിൽ എനിക്കത് ബുദ്ധിമുട്ടാവാൻ തുടങ്ങി കാരണം അവൾ ഒരു കച്ചിത്തുരുമ്പ് കിട്ടുമ്പോൾ മറ്റേ മോശമായിട്ടൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും അവൾക്ക് എപ്പോഴും അവളിങ്ങനെ വിളിച്ച് സാറേ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്നോട് ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ എനിക്ക് നിന്നെ സഹായിക്കാൻ പറ്റില്ല നിന്നെ സഹായിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളെ ഞാൻ നിനക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ ഫോണിക്കൂടാണ് നേരിട്ട് കാണുകയല്ല ഫോണിക്കൂടെ സംസാരമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അവളോട് പറഞ്ഞു നീ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞേ അവള് പറഞ്ഞു എന്താ സാറേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നീ പറഞ്ഞേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവൾ ചോദിച്ചു ആരാ സാറേ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിന്നെ പോലെ കെണിയിൽ പെട്ട് കിടക്കുന്ന നിരാലംബയായ നിരാധാരയായ കണ്ണീര് മാത്രം സ്വന്തമായ ഒരാളെ ഈ ലോകത്ത് സഹായിക്കാൻ ദൈവമയച്ച ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എനിക്ക് അതിൽ കൂടുതൽ തീയോളജി പറഞ്ഞ നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തൃത്വത്തിലെ മൂന്നാമൻ അത് നമുക്ക് പിടികിട്ടില്ല ഞാൻ അവളോട് പറഞ്ഞു നിന്നെ പോലെ നിരാലംബയായ കട്ടപ്പാടിലും കണ്ണീരെയും കഴിയുന്ന ഒരു പാവപ്പെട്ട പതിതയായ ഒരു പാവൻ ജന്മത്തെ പൊതിഞ്ഞു പിടിക്കാൻ സ്വർഗമയക്കുന്ന സഹായകൻ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് അതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവൾ ചോദിച്ചു ഞാൻ എന്നാ ചെയ്യണം ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നോട് ഈ പറയുന്ന കഥന കഥയുണ്ടല്ലോ അത് നീ പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് പറയണം നീ ഇങ്ങനെ പറയണം പരിശുദ്ധാത്മാവേ പരിശുദ്ധാത്മാവേ എന്റെ മക്കൾക്ക് ഫീസ് കൊടുക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല പരിശുദ്ധാത്മാവേ എന്റെ ഭർത്താവ് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല പരിശുദ്ധാത്മാവേ എന്റെ മക്കള് കൊതിക്കുന്ന ഒരു ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല പരിശുദ്ധാത്മാവേ എനിക്ക് കഞ്ഞി കുടിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല പരിശുദ്ധാത്മാവേ എന്റെ മക്കൾക്ക് അസുഖം വരുമ്പോ ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോകാൻ എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല നീ അങ്ങനെ പറയണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അവള് പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് പറയാൻ തുടങ്ങി പിറ്റേയാഴ്ച എല്ലാ ആഴ്ചയും അമ്മ വരും എന്റെ പള്ളിയില് പിറ്റേയാഴ്ച അമ്മ വന്നു അച്ഛാ അച്ഛാ അച്ഛൻ എന്താ അച്ഛ അവക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അവളോട് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ അമ്മ പറയാണ് അച്ഛാ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഇല്ലാത്തൊരു ധൈര്യം അച്ഛ അവ
ഇവളോട് സിസ്റ്റർ സംസാരിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ സിസ്റ്ററിന് ഫോൺ കൊടുത്തു സിസ്റ്റർ രണ്ട് മിനിറ്റ് കേട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു അച്ഛ അച്ഛൻ കേൾക്കേണ്ടത് അച്ഛ അച്ഛൻ കേൾക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഫോൺ തന്നു ഞാനിത് കേൾക്കുകയാണ് ഇവൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുകയാണ് അച്ഛ ഭർത്താവ് എറണാകുളത്തുള്ള സംബന്ധ വീട്ടിലേക്ക് പോയി അമ്മ അമ്മയെ കൊണ്ടുവന്ന പെങ്ങളുടെ വീട്ടിലാക്കി ഇവള് ഇവളുടെ രണ്ട് മക്കൾ മാത്രമേ വീട്ടിലുള്ളൂ വലിയൊരു ഒരു കെട്ടിടം വലിയൊരു വീട് വീട്ടിൽ പേടിച്ച് അവൾ രാത്രിയിൽ നേരത്തെ കിടക്കും ലൈറ്റൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് അവൾ നേരത്തെ കിടന്നുറങ്ങും ഒരു എട്ട് മണിയായപ്പോൾ മക്കൾക്ക് കഞ്ഞി കൊടുത്തിട്ട് മക്കളെയും കൊണ്ട് നിലത്താണ് കിടക്കുന്നത് നിലത്തൊരു വെട്ടിയിട്ട് വിരിച്ച് അവൾ നിലത്ത് മക്കളെയും കൊണ്ട് കിടന്നുറങ്ങാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആ സമയത്ത് ഉറക്കമൊക്കെ ഉറങ്ങി വെളുപ്പം കാലാവാറായി ഒരു രണ്ട് മണി മൂന്ന് മണി ആ സമയമാണ് തോന്നുന്നു ആ സമയത്ത് ആരോ ആരോ മുറിയിൽ എന്ന് നമുക്ക് തോന്നി പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ചാടി എഴുന്നേറ്റും എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ മുറിയിൽ ആരോ ലൈറ്റ് ഇട്ടിരിക്കുന്നു അവളുടെ അനുഭവമാണ് ഇത് മുറിയിൽ ആരോ ലൈറ്റ് ഇട്ടിരിക്കുന്നു അവൾ പേടിച്ചു ആരും ഇല്ല സഹായിക്കാൻ അവൾ ചെന്നിട്ട് ആരാ ലൈറ്റ് ഇട്ടത് ഭിത്തിയിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ സ്വിച്ച് ഒന്നും ഓൺ ചെയ്തിട്ടില്ല മുറിയിൽ ഒരു കൃത്രിമ പ്രകാശമില്ല പക്ഷെ മുറിക്കകത്ത് നിറയെ പ്രകാശം നിറച്ചും പ്രകാശം മുറിയിൽ ആരും ലൈറ്റ് ഇട്ടിട്ടില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അവൾ ഇത് പേടിച്ചിട്ട് പേടിച്ചിട്ട് നില വിളിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോ അവൾ പറയാണ് ആ പ്രകാശം ഒരു പ്രകാശകോളമായി എന്റെ സാറേ എന്റെ തലയിലോട്ട് വന്നിറങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ കർത്താവിന്റെ ആൾത്താരയിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ അന്ന് ഈ എക്സ്പീരിയൻസ് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നീട് ഒരൊറ്റ തവണ പോലും ആ പെൺകുട്ടി കണ്ണുനീരാണ് ദുരിതമാണ് ഭാരാണെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ ഈ മിനിറ്റ് വരെ വിളിച്ചിട്ടില്ല അമ്മയെ ഞാൻ കാണാറുണ്ട് അമ്മയോട് ഞാൻ ചോദിക്കാം അവളെങ്ങനെ അവള് രാജ്ഞിയെ പോലെ ജീവിക്കുകയാണ് രാജ്ഞിയെ പോലെ ഡാനിയലച്ചന് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഈ ദേശത്തെ ദൈവമക്കള് ഈ രാത്രിയിൽ അറിയണം ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആരുടെ കുത്തകയല്ലത് കരിസ്മാറ്റിക്കാരുടെ കുത്തകയല്ലത് പ്രാർത്ഥനാ വീരന്മാരുടെ കുത്തകയല്ലത് വിശുദ്ധ ജന്മങ്ങൾക്ക് ദൈവം കൊടുത്ത മൊണോപ്പൊളി അല്ലത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന പാവപ്പെട്ട അമ്മച്ചി പാവപ്പെട്ട കുഞ്ഞ് ചെറുപ്പക്കാരൻ വഴിപിഴച്ചു പോയ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ കാലിടറിയ ഒരു പെൺകുട്ടി മദ്യപാനത്തിന്റെ നീരാളിപ്പെടുത്തത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപെടാനാവാതെ മുങ്ങിത്താഴുന്ന ഒരു കുടുംബനാഥൻ എഴുന്നേക്കാൻ പറ്റാതെ പാപത്തിൽ തളർന്നു വീഴുന്ന ഒരു വീട്ടമ്മ ജീവിതം മുഴുവൻ നിരാശ ബാധിച്ച ഒരു അപ്പച്ചൻ ഒരു അമ്മച്ചി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര സഹോദരി നിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണെങ്കിലും ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നീ ഇത് തിരിച്ചറിയുക നിന്റെ മേൽ കർത്താവ് ആത്മാവിനെ അയക്കും നീ ഇത് വിശ്വസിക്കണം പറയുത്തത്തിൽ ആ മേൻ ആ മേൻ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇത് വിശ്വസിക്കണം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്റെ മേൽ വരും പന്തക്കുസ്ത പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സഭയുടെ മേൽ കർത്താവ് വർഷിച്ചത് പന്തക്കുസ്തായിലാണ് പന്തക്കുസ്ത തിരുനാള് അനേക നാളുകളായി ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഒരു സങ്കടമുണ്ട് അതായത് സഭയിൽ ഒരു നൊവേന പെരുന്നാളിന് കിട്ടുന്ന വില പോലും പന്തക്കുസ്തായിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല സത്യമല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നോട് പറ സത്യമല്ലെന്ന് ഒരു നൊവേന പെരുന്നാളിന് കിട്ടുന്ന വില പോലും സഭയിൽ പന്തക്കുസ്ത പെരുന്നാളിന് കിട്ടിയിട്ടില്ലെന്ന് ഒരു ഭാരം കുറെ കാലമായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളിങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചു ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ ഞങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷകളിൽ ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും 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 ശക്തമായി ആഘോഷിക്കാൻ പോകുന്നത് പന്തക്കുസ്ത പെരുന്നാളാണ് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചിട്ട് സ്വർഗാരോഹണം മുതൽ പന്തക്കുസ്തി വരെ പത്ത് ദിവസം കാത്തിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ജനത്തെ ഒരുക്കാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ വർഷം ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ ആ പത്ത് ദിവസങ്ങളിൽ മിക്ക ദിവസങ്ങളിലും വൈകുന്നേരം പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ജനത്തെ ഒരുക്കി പഠിപ്പിച്ചു ആ ദിവസങ്ങളിൽ കൺവെൻഷൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ വിഷയം മുഴുവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് അങ്ങനെ ഈ പത്ത് ദിവസങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകത്തിന് വേണ്ടി ജനത്തെ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പന്തക്കുസ്ത തിരുനാളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ജ്വലിക്കണം അതാണ് പ്രാർത്ഥന അങ്ങനെ കാത്തിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിലല്ലാതെ ഒരു കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു
ഞാൻ അവളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു മോളെ അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം പത്താം അധ്യായത്തിൽ കൊർണേലിയൂസ് എന്ന ഒരു വിജാതിയൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പത്രോസ്ലീഗ വിളിക്കുമ്പോ പത്രോസ്ലീഗ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ദൈവവചനം പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ആ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന സകല വിജാതിയരുടെ മേലും സകല മാമോദി സമങ്ങാത്തവരുടെ മേലും പരിശുദ്ധാത്മാ ഇറങ്ങി വന്നു എന്ന് അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം പത്തിൽ പറയുന്നത് സത്യമാണെങ്കിൽ മാമോദി സമങ്ങാത്ത നിന്റെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരും വരും തിരുവചനം സത്യമാണെങ്കിൽ വരും തിരുവചനം സത്യമാണെങ്കിൽ വരും പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അവളുടെ മുഖത്തുതിച്ച ആ ചാന്ദ്രശോഭ ആ പ്രഭ അതിന്റെ മനസ്സിലുണ്ട് അവൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ കാത്തിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ചാ അപ്പൊ എന്റെ മേലും പരിശുദ്ധാത്മാ വരുമല്ലേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതായത് പന്തക്കുസ്ത തിരുനാളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകത്തിന് വേണ്ടി സഭയുടെ ഔദ്യോഗിക പ്രാർത്ഥനകൾ ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നൂറുകണക്കിന് ആളുകളുടെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാ വന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ആദ്യമായിട്ട് ആത്മാവ് വന്നത് ഇവരുടെ മേലാണ് ഇവളുടെ മേലാണ് ആ തീ ഇറങ്ങിയത് എനിക്ക് പെൺകുട്ടിയെ അറിയാ ഇന്ന് അവൾ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നത് കാണണം അവൾ യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നത് കാണണം അവൾ യേശുവിന്റെ സ്വന്തമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും ദാഹിക്കുന്നത് കാണണം അത് കാണുമ്പോ കൊതിയാവും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാ അഭിഷേകം ആരുടെ മേലും വരും യേശുവിനെ രക്ഷകനും നാഥനും ദൈവവും കർത്താവുമായി നീ ഹൃദയത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് ആദരം കൊണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നിഷേധിക്കാൻ ആർക്കും പറ്റില്ല ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ വലിയ വലിയ ആശയങ്ങളല്ല പക്ഷെ ഇത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം എന്റെ ഒരു അനുഭവത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം അനേകരിലേക്ക് കടന്നു വരാത്തതിന്റെ ശ്രദ്ധിക്കുക പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം അനേകരിലേക്ക് കടന്നു വരാത്തതിന്റെ കാരണം എന്തെന്നറിയാമോ അവർ ഇത് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ലൂക്ക സുവിശേഷത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കാം ലൂക്ക സുവിശേഷത്തിൽ കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് ഇപ്രകാരം പറയും കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥ ഈശോ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ ലൂക്ക പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിലാണ് ഈശോ ഒരിടത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പസ്തോലന്മാർ യേശുവിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു എന്നിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു കർത്താവെ യോഹന്നാൻ തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങളെയും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കണം ഈശോ അവരെ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് എന്ന പ്രാർത്ഥന പഠിപ്പിച്ചു പ്രാർത്ഥന പഠിപ്പിച്ചിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മാതൃക കൊടുക്കാൻ ഈശോ ഒരു സംഭവം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കൊരു സ്നേഹിതനുണ്ടെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ അർദ്ധരാത്രിയിൽ ആ സ്നേഹിതന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് എന്റെ വീട്ടിൽ ഒരാൾ വിരുന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു അവന് കൊടുക്കാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ ഒന്നുമില്ല മൂന്നപ്പം വായ്പ തരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ പറയും കഥ കടച്ചു കഥ കടച്ചു ശ്രദ്ധിക്കണം കഥ കടച്ചു കുട്ടികൾ എന്റെ ഇപ്പൊ കിടക്കയിലാണ് ഞാൻ കടന്നു കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് എഴുന്നേറ്റ് തരാൻ നിവൃത്തിയില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ നിങ്ങൾ വീട്ടുമുറ്റത്ത് നിന്ന് തന്നേ പറ്റൂ തരാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല തന്നാലേ പറ്റൂ തന്നില്ലെങ്കിൽ എന്റെ വീട്ടിലെ അതിഥിയെ പട്ടിണി കിടേണ്ടി വരും നീ എന്റെ കൂട്ടുകാരനല്ലേ നിനക്ക് എഴുന്നേറ്റാൽ എന്താ അടച്ച കഥ നിനക്ക് തുറന്നൂടെ മക്കളെ വളർത്താതെ നിനക്ക് എഴുന്നേറ്റൂടെ നിനക്കൊന്ന് ഉണർന്നൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിർബന്ധിച്ചാൽ നിർബന്ധിച്ചാൽ സ്നേഹിതനാണ് എന്നോർത്ത് നിർബന്ധം സഹിക്കാൻ പറ്റാതെ അവൻ എഴുന്നേറ്റ് ആ അപ്പം തരും ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് വിശദീകരിക്കാൻ സമയമില്ല ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് ഈശോ പറയുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് ചോദിക്കുവൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അന്വേഷിക്കുവൻ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും മുട്ടുവൻ നിങ്ങൾക്ക് തുറന്നു കിട്ടും ചോദിക്കുന്ന ഏവനും ലഭിക്കുന്നു ചോദിക്കുന്ന കുറച്ച് പേർക്ക് കിട്ടുന്നു എന്നല്ല ചോദിക്കുന്ന ഏവനും എവ്രിബഡി ഹു ആസ് ഹിൽ ബി ഗിവൺ എവ്രിബഡി ചോദിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും കിട്ടും അന്വേഷിക്കുന്ന എല്ലാവരും കണ്ടെത്തും മുട്ടുന്നവന് തുറന്നു കിട്ടും എന്നിട്ട് ഈശ പറയാണ് നിങ്ങളിൽ ഏത് പിതാവാണ് മകൻ മീൻ ചോദിച്ച പകരം പാമ്പിനെ കൊടുക്കുക മുട്ട ചോദിച്ച പകരം തേളിനെ കൊടുക്കുക മക്കൾക്ക് നല്ല ദാനങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ ദുഷ്ടരായ നിങ്ങൾക്കറിയാമെങ്കിൽ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് തന്നോട് ചോദിക്കുന്നവർക്ക് എത്രയധികമായി എത്രയധികമായി ആരെ തരും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ തരും
നിങ്ങളുടെ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഭൂമിക്കൊരിക്കലും തരാൻ പറ്റാത്ത ഭൂമിക്കൊരിക്കലും സമ്മാനിക്കാൻ പറ്റാത്ത ആ പരമപരിശുദ്ധന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളുടെ മേൽ ഇറങ്ങി വരും ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ എല്ലാ മക്കളും പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ശക്തമായി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാൻ പോവുകയാണ് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കണം ഞാൻ എന്റെ ജീവരക്തം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി തരാം പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നിരിക്കും വിശ്വസിക്കണം അത്രയേ ഉള്ളൂ യേശുവിനെ രക്ഷകനും നാഥനും ദൈവവും കർത്താവുമായി ഹൃദയത്തിൽ വിശ്വസിക്കണം യേശുവെ നാഥനം തുറന്ന് വിളിക്കണം ഇത് വിശ്വസിക്കുക എനിക്ക് പരിശുദ്ധാത്മ ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ താകിച്ചത് ഈ കൺവെൻഷൻ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോകുന്നത് കർത്താവുമായിട്ടാണ് യേശുവിന്റെ സാന്നിധ്യം എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുക ഇന്ന് രാത്രി ദൈവം ഇറങ്ങി വരട്ടെ ദൈവ സാന്നിധ്യം ഇറങ്ങി വരട്ടെ എല്ലാ മക്കളും ആഗ്രഹിക്കും എല്ലാ മക്കളും എന്റെ ജീ എന്റെ മുമ്പിൽ എന്റെ മനസ്സിൽ നൂറുകണക്കിന് മുഖങ്ങളുണ്ട് ഒരിക്കലും ഇതുപോലെ കൺവെൻഷൻ പന്തലുകളിൽ ധ്യാന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ധ്യാന കോളുകളിൽ ധ്യാന ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ദാഹിച്ച് ദാഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച മക്കള് ഇന്ന് കൃപയിൽ അഭിഷേകത്തിലും തീഷ്ണതയിലും തീയിലും ദൈവം നിറച്ചു നിർത്തുന്ന ജീവിതങ്ങൾ എത്രയോ പേര് എത്രയോ പേര് ഇന്ന് എന്റെ ഇന്നെന്റെയും ഊഴമാണ് ഇന്ന് ഞാൻ എന്നെയും ചോദിച്ചാൽ എത്രയധികമായി അവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ തരും കരങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്ത് ഇനി നിങ്ങൾ ആരെയും ശ്രദ്ധിക്കരുത് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് മലത്ത് നിൽക്കുന്ന ആരെയും നിങ്ങൾ നോക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരൊറ്റ ദാഹമേ ഉള്ളൂ ഒരൊറ്റ ആഗ്രഹമേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ വേണം ദൈവമേ കൺവെൻഷൻ പന്തലിൽ നാല് പാടുമായി നിരന്നു നിൽക്കുന്ന എല്ലാ മക്കളുടെ മേലും ആത്മാവ് നിറയണം കരങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ഉയർത്തി കണ്ണടച്ച് ആരെയും ശ്രദ്ധിക്കരുത് മൈക്കിലൂടെ വരുന്ന ശബ്ദം ശ്രദ്ധിക്കരുത് അദ്ദേഹം തുറന്ന് സ്തുതിക്കുന്നു ദേശത്തിന്റെ മേൽ ആത്മാവ് ഇറങ്ങി വരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സൈന്യ ബലത്താൽ അല്ല കരബലത്താൽ അല്ല എന്റെ ആത്മാവിനാലാണ് സെറുബാബേലിനോട് പറയുക സൈന്യ ബലത്താൽ അല്ല കരബലത്താൽ അല്ല എന്റെ ആത്മാവിനാലാണ് എന്റെ ആത്മാവിനാലാണ് ചോദിക്കുവൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അന്വേഷിക്കുവൻ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും മുട്ടുവൻ നിങ്ങൾക്ക് തുറന്നു കിട്ടും ചോദിക്കുന്നവന് കിട്ടുന്നു അന്വേഷിക്കുന്നവൻ കണ്ടെത്തുന്നു മുട്ടുന്നവന് തുറന്നു കിട്ടുന്നു ദുഷ്ടരായ നിങ്ങൾ മക്കൾക്ക് നല്ല ദാനങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ അറിയാമെങ്കിൽ തന്നോട് ചോദിക്കുന്നവർക്ക് അവിടെ നിന്ന് എത്രയധികമായി പരിശുദ്ധാത്താവിനെ തരും യോഹന്നാൻ ഏഴ് മുപ്പത്തിയേഴ് തിരുനാളിന്റെ അവസാനത്തെ മഹാദിനത്തിൽ യേശു എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ശബ്ദമുയർത്തി പറഞ്ഞു ആർക്കെങ്കിലും ദാഹിക്കുന്നെങ്കിൽ അവൻ എന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് കുടിക്കട്ടെ എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വിശുദ്ധ ലിഖിതം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് പോലെ ജീവജലത്തിന്റെ അരുവികൾ ഒഴുകും അവൻ ഇത് പറഞ്ഞത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ചാണ് ഭൂമിയിൽ തീയിടാനാണ് ഞാൻ വന്നത് അത് കത്തി ജ്വലിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലും അഗ്നിയാലും നിങ്ങൾക്ക് സ്നാനം നൽകും ദാഹിക്കണം മക്കള് ദാഹിക്കണം ദാഹിക്കണം അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം രണ്ടാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെ പന്തക്കുസ്താദിനം സമാഗതമായപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ കൊടുങ്കാറ്റടിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു ശബ്ദം ആകാശത്ത് നിന്നുണ്ടായി അതവർ സമ്മേളിച്ചിരുന്ന വീട് മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു അഗ്നിജ്വാലകൾ പോലെയുള്ള നാവുകൾ തങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെ മേലും വന്നു നിൽക്കുന്നതായി അവർ കണ്ടു അവരെല്ലാവരും 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 പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞു ആത്മാവ് നൽകിയ ഭാഷണ വരവനുസരിച്ച് അവർ വിവിധ ഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി കർത്താവ് ഇപ്പോൾ ഈ രാത്രിയിൽ ഈ കൺവെൻഷൻ മന്ദലിൽ സ്വർഗത്തിന്റെ തീ സ്വർഗത്തിന്റെ ആത്മാവ് പിതാവിന്റെ മഹത്തായ ദാനം ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വർഷിക്കപ്പെടണം ചങ്കുപെട്ട് വിളിക്കുന്നു ഈശോയെ ഭവനങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തീ കൊളുത്തും ഒരു ഭവനത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഭവനത്തിലെ കാളിക്കത്തുന്ന അഗ്നിയാളുന്ന ഒരു അഭിഷേക കർത്താവ് ഈ രാത്രിയിൽ ഒന്ന് വർഷിക്കണമേ നിലവിലെ വനങ്ങളോട് പ്രവചിക്കുക സ്വർഗത്തിന്റെ അഗ്നി ഇറങ്ങി വരണം കർത്താവ് ജീവിതങ്ങൾ ഹൃദയങ്ങൾ മനസ്സുകൾ ശരീരങ്ങൾ തീ പിടിക്കട്ട് കർത്താവ് മരവിച്ചു പോയ ജീവിതങ്ങളിൽ സ്വർഗത്തിന്റെ തീ ഇറങ്ങട്ട് കർത്താവ് യേശു കർത്താവാണ് യേശു രക്ഷകനാണ് ജീവിതം കൊണ്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ജീവിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിന്റെ ശക്തമായ സാക്ഷ്യങ്ങൾ ദേശത്തെഴുന്നേൽക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥി
कारण उयती तंग बोटी उच्च तिवली के नई सो സാന്നിധ്യം മഹത്വത്തിന്റെ മേഘം കൂടാരത്തിൽ വന്ന് നിറയട്ടെ ആഗ്രഹിച്ച് ആഗ്രഹിച്ച് സ്തുതിക്കുന്നു നാവിനെ വിട്ടുകൊടുക്കുക എല്ലാം മറന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ ഏറ്റുപറഞ്ഞാൽ എന്റെ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവിന്റെ മുമ്പിൽ ഞാനും നിങ്ങളെ ഏറ്റുപറയും മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞാൽ എന്റെ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവിന്റെ മുമ്പിൽ ഞാനും നിങ്ങളെ തള്ളിപ്പറയും യേശു കർത്താവാണെന്ന് ഹൃദയത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയും അവിടുന്ന് അവനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ചു എന്ന് അധരം കൊണ്ട് എത്തിപ്പറയുകയും ചെയ്താൽ നീ രക്ഷ പ്രാപിക്കും നിന്റെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവരും യേശുവേ യേശുവേ ഉച്ചത്തിൽ വിളിക്കുന്നു യേശുനാമ വിളിച്ചു വിളിക്കുന്നു വിശ്വ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും വെഞ്ചരിപ്പ് ശുശ്രൂഷിപ്പ് നടത്തുകയാണ് നിങ്ങൾ വെഞ്ചരിക്കാൻ ആശീർവദിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എടുത്ത് അത് കരങ്ങളിൽ എടുത്ത് പിടിക്കുക പുരോഹിതന്മാര് വിശുദ്ധ ജലം തെളിച്ച് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും ആശീർവദിക്കും ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ മേൽ നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ മേൽ വീട് നിൽക്കുന്ന മണ്ണിൻ്റെ മേൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ നീരൊഴുക്കുകളുടെ മേലെല്ലാം ദൈവശക്തി വന്ന് നിറയും നിങ്ങളുടെ വരുമാന മാർഗങ്ങളുടെ മേൽ നിങ്ങൾ അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന വഴികളുടെ മേലെല്ലാം കർത്താവിൻ്റെ ശക്തി നിറയും കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ എല്ലാ മക്കളും എല്ലാ മക്കളും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വഞ്ചരിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുത്ത് അതൊന്ന് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാം ഇപ്രകാരം നമുക്ക് ഏറ്റു ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവായ യേശുവേ ചതി പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവായ യേശുവേ ചതി പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവായ യേശുവേ അങ്ങയെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ രക്ഷകനും നാഥനുമായി ദൈവവും കർത്താവുമായി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ ഏറ്റുപറയുന്നു ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നു സാത്താനെയും അവൻ്റെ സ്വാധീനങ്ങളെയും അവൻ്റെ ആഡംബരങ്ങളെയും ഞാൻ തള്ളിപ്പറയുന്നു കർത്താവായ യേശുവേ എന്നെയും എൻ്റെ കുടുംബത്തെയും ഞാൻ താമസിക്കുന്ന ഭവനത്തെയും വരുമാന മാർഗങ്ങളെയും എൻ്റെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ വ്യക്തികളെയും വസ്തുക്കളെയും സാഹചര്യങ്ങളെയും കർത്താവായ യേശുവേ അങ്ങയുടെ തിരുക്കുരിശിൽ നിന്ന് ഒഴുകിയിറങ്ങിയ തിരുരക്തത്തിന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ വസ്തുക്കളുടെ മേൽ അങ്ങയുടെ ശക്തി നിറക്കണമേ എന്ന് അങ്ങയോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ പുരോഗതന്മാർ ഒരുമിച്ച് ഈ ദൈവമക്കളെ ആശീർവദിച്ച് അനുഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നീ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവരെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കും സംഖ്യ ആറ് ഇരുപത്തിയേഴ് വചനത്തിന്റെ അഭിഷേകത്തിലും അധികാരത്തിലും മത്തായി പതിനെട്ട് പതിനെട്ട് നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ കെട്ടുന്നതെല്ലാം സ്വർഗത്തിലും കെട്ടപ്പെട്ടിരിക്കും നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ അഴിക്കുന്നതെല്ലാം സ്വർഗത്തിലും അഴിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുമെന്ന് തിരുസഭയ്ക്ക് നൽകപ്പെട്ട ശുശ്രൂഷ അധികാരത്തിൽ കർത്താവായ യേശുവിന്റെ പരിശുദ്ധ കുരിശിന്റെ അടയാളത്തിൽ ഒന്നായിരിക്കുന്ന പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും 
പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ഈ മക്കളെയും ഇവ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കളെയും അവ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളെയും ഇവരുടെ വേദനകളെയും ഭാരങ്ങളെയും രോഗങ്ങളെയും ഈശോയ്ക്ക് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈശോ മിശികായുടെ നാമത്തിൽ വിശുദ്ധ കുരിശിന്റെ അടയാളത്തിൽ ഈ വസ്തുക്കളെ ആശീർവദിക്കുന്നു പിതാവിൻ്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ആമേൻ രണ്ട് കരങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാം ഹൃദയം തുറന്ന് സ്തുതിക്കട്ടെ ഹാലലുയാ 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 ശക്തിയോടെ സ്തുതിക്കട്ടെ കർത്താവേ ഈ വസ്തുക്കളുടെ മേൽ ഇവർ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഉപകരണങ്ങളുടെ മേൽ തിരുസ്വരൂപങ്ങളുടെ മേൽ കാശുരൂപങ്ങളുടെ മേൽ ജപമാലകളുടെ മേൽ കർത്താവെ ഇവരുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ മേഖലയുടെ മേലും ഈശോയുടെ കുരിശിൽ നിന്ന് ഒഴുകി ഇറങ്ങിയ തിരുരക്തത്തിന്റെ അഭിഷേകവും ശക്തിയും കൃപയും ഇപ്പോൾ വ്യാപരിക്കട്ടെ തിന്മയുടെ സ്വാധീനങ്ങൾ വിട്ടുപോകട്ടെ തടസ്സങ്ങൾ മാറട്ടെ കെട്ടുകൾ അഴിയട്ടെ വഴികൾ തുറക്കപ്പെടട്ടെ കർത്താവെ മണ്ണിന്റെ മേലും ദേശത്തിന്റെ മേലും കുടുംബങ്ങളുടെ മേലും ജീവിതങ്ങളുടെ മേലും ദാമ്പത്യങ്ങളുടെ മേലും തലമുറയുടെ മേലും കർത്താവെ ഇപ്പോൾ നിന്റെ ശക്തി ഇറങ്ങി വ്യാപരിക്കട്ടെ ഉച്ചത്തി വിളിക്കുന്നു നമുക്ക് കേരള സഭയെ ഓർത്ത് നമ്മൾ അഭിമാനിക്കണം എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ കേരള സഭയെ ഓർത്ത് അതായത് നമുക്ക് കേരള സഭയിൽ അതായത് നവീകരണത്തിന്റെ ഒരു വലിയ കാറ്റ് കർത്താവ് കേരള സഭയിലേക്ക് അടിച്ചു അങ്ങനെ ഈ കേരള സഭയിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഒരിടത്തും ഇല്ലാത്തതുപോലെ ഒരാത്മീയ മുന്നേറ്റം കർത്താവ് കേരള സഭയിൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണർത്തിവിട്ടു അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളിലാണ് ആരംഭിച്ചത് ഞാൻ അതിൻ്റെ ആരംഭങ്ങളിലേക്ക് ഒന്നും പോകുന്നില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട സി ജെ വർക്കിയച്ചൻ ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡിവൈൻ ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട നായ്ക്കമ്പറമ്പിൽ അച്ഛൻ പനക്കലച്ചൻ മോശ അഗ്രവനെയും പോലെ വലിയൊരു പുറപ്പാടിന് കർത്താവ് ഒരു തിരി കൊടുത്തി ഞാൻ എൻ്റെ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഡിവൈൻ ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിൽ പോയി ധ്യാനം കൂടിയിട്ടുള്ള ആളാണ് ഞാൻ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പത്ത് വയസ്സുള്ള കാലത്ത് അതായത് അന്ന് നായ്ക്കമ്പറമ്പിൽ അച്ഛൻ പനക്കലച്ചൻ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ മാസം പാലായിൽ പാലായിൽ വെച്ച് തിരുവനന്തപുരത്തെ അച്ഛന്മാരുടെ ധ്യാനം നടത്തുമ്പോൾ നായ്ക്കമ്പറമ്പിൽ അച്ഛൻ ആ ധ്യാനത്തിൽ സംബന്ധിക്കാൻ രണ്ടു ദിവസം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആലോ ഞാൻ ആലോചിച്ച് നോക്കുന്നത് എനിക്ക് പത്ത് വയസ്സുള്ള സമയത്ത് ഞാൻ ഡിവൈൻ പോയി ധ്യാനം കൂടിയതാണ് ഞാനും അച്ഛനും കൂടെ വൈകുന്നേരം നടക്കാൻ പോയി അച്ഛൻ്റെ കയ്യും പിടിച്ച് ഞാനിങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിച്ച് നോക്കുമായിരുന്നു ദൈവമേ കേരള സഭയിൽ അങ്ങ് ഉണർത്തി വിട്ടൊരു കാറ്റ് നായ്ക്കമ്പറമ്പിൽ അച്ഛൻ പനക്കൽ അച്ഛൻ അത് കഴിഞ്ഞ കർത്താവ് അതിശക്തമായിട്ട് ഞാൻ ചില പേരെടുത്ത് പറയുന്നു ബാക്കിയുള്ളവരെ നിരാകരിച്ച് പറയുകയല്ല ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന ചില പേരുകൾ പറയുകയാണ് അതിശക്തമായിട്ട് അതായത് അത്ഭുതങ്ങൾ അടയാളങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ വീര്യ പ്രവർത്തികൾ ദൈവശക്തിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ ഇവയായിട്ട് ഒരു കാലത്ത് പതിനായിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളിലേക്ക് ദൈവത്തിന്റെ വചനെത്താൻ കർത്താവ് ജീവിതങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുത്തു കർത്താവ് അതുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിച്ചില്ല അത്ഭുത പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഒരു വരവുമായി വട്ടായിലച്ചൻ സുവിശേഷ രംഗത്തേക്ക് കയറി വന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവർ കേരള സഭയെ ഓർത്ത് നമ്മൾ അഭിമാനിക്കണം അതായത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛന്മാര് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ അച്ഛന്മാരും മറ്റ് വയോധികരെ വന്നി വയോധികരായ വൈദികര് മരിച്ചുപോയ വൈദികര് സന്യസ്തരെല്ലാം ഉണർത്തിവിട്ട അഭിഷേകത്തിന്റെ ഒരു കാറ്റ് ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും കർത്താവ് സവിശേഷമായ അനേക കൃപകൾ കൊടുത്ത് ശുശ്രൂഷ ജീവിതത്തിലേക്ക് നയിച്ചു അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളുമായി അഭിഷേകാത്മി കൺവെൻഷനുകൾ നടക്കുന്നു ഏത് കൊടിയ പിശാജിന്റെ ശക്തിയെ ബന്ധിച്ചു കെട്ടാൻ ഒരു ഡൊമിനിക് അച്ഛൻ ശക്തമായിട്ട് കരം ഉയർത്തി കേരള സഭയിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അത്ഭുതങ്ങളിലൂടെ വട്ടായിലച്ചന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കേരളത്തിൽ ശക്തമായ ശുശ്രൂഷകൾ നടക്കുന്നു ഈ കൂട്ടത്തിൽ അതിശക്തരായ ആത്മായ സഹോദരങ്ങളെ കർത്താവ് എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് നിർത്തി അതിശക്തരായവരെ അതായത് നമുക്കിന്ന് ഈ രാത്രി ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന സാബു വാർതൊട്ടി ബ്രദറിലൂടെ അത്ഭുതകരമായ രോഗശാന്തിയുടെ അഭിഷേകവുമായി ഈ സ്വമിശിക എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്ടർ ജോണിലൂടെ സന്തോഷ് കരിമാത്രയിലൂടെ ഇതുപോലെയുള്ള ബെന്നി പുന്നത്രയിൽ ഇങ്ങനെ അനേക അത്മായ സഹോദരങ്ങളിലൂടെ കർത്താവ് ഓരോ ദൈവിക ശക്തിയെ വെളിപ്പെടുത്തി നമുക്ക് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ സഭയുടെ വീരപുത്രന്മാരെ ഓർത്ത് നമ്മൾ അഭിമാനിക്കണം ഒരു കൈ ഉയർത്തി നല്ലൊരു കൈയടി നമുക്ക് കർത്താവിന് കൊടുക്കാം അതായത് ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനായി
അടുത്ത പത്ത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ നീ വലിയ കൃപ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ന് വരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ദൈവശക്തിയുമായി എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു നിർത്തണം അതിനുവേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് നമ്മളെല്ലാം പ്രാർത്ഥിക്കണം ചെത്തി പറഞ്ഞ